Привет, привет всем. Пена в расширительном бачке или в радиаторе – довольно пугающее явление. Многие начинают задаваться вопросом, почему антифриз та соль пенится в радиаторе или в расширительном бачке. В этом видео обсудим, по каким причинам может пениться антифриз или та соль. Есть многие статьи в кунете. Но там основном говорится о четыре причинах, но нигде не встречал о пятом причине, о котором расскажу тут. Наверное, потому что все эти статьи написаны были несколько лет тому назад, когда еще не было актуальным появление пени, еще по одной причине. Времена и техника меняются. Смотрим это короткое видео и сейчас я перечислю все пять причин. Если знатоки знают еще какой-то фактор, пожалуйста, пишите в комментариях ниже. Итак, причины появления пена в радиаторе или в расширительном бачке. Первая причина – антифриз низкого качества. Почти все антифризы с низкой цены малокачественные. И с особой внимательностью нужно относиться к покупке этого продукта. Решение проблемы. Промывка системы охлаждения и замена охлаждающей жидкости более качественной. Вторая причина. Смешивание антифризов разного типа. Ну, тут все понятно. Химическая реакция, которая образуется смешиванием разных элементов и присадок, сопровождается выделением пена. Если заметили, что в расширительном бачке изменился цвет охлаждающей жидкости, то немедленно снимите крышку и смотрите внутри, что происходит. Если ваш автомобиль без расширительного бачка, Тогда почаще на холодном двигателе снимите крышку и посмотрите, что внутри радиатора происходит. Решение проблемы. Промывка системы охлаждения и замена охлаждающей жидкости. Третья причина. Проблема с прокладкой ГБЦ. Как самому продиагностировать и установить причину образования пени в прокладке КБЦ или нет, об этом у меня есть хорошее видео в руководстве и ссылки оставлю ниже под видео. Решить эту проблему можно только капитальный ремонт. Четвертая причина. Неисправность блока цилиндров. Если пена в бачке образовалась по причине неисправности блоков цилиндров, то решить эту проблему может только тоже капитальный ремонт. Симптомы на эту причину похожи на проблему с прокладкой КБЦ. Как правило, следует замена головки блока. Однако нередко замене подлежит весь блок. Если не обратиться в сервис по ремонту автомобилей своевременно, можно попасть на большие материальные расходы. Самостоятельно эти проблемы решить нельзя, если, конечно, вы не работник СТО. Пятая причина, о которой меньше упоминается в интернете, это неисправность масла радиатора или так называемого теплообменника. Когда двигатели стали производиться с более увеличивающимися мощностными характеристиками, перед инженерами возникли Значительные задачи по отводу постоянного возрастающих излишков тепла от двигателя и во множестве автомобилях для понижения температуры масла стали устанавливать масло радиаторы. Об этом важном узле есть у меня серия видео, где рассказывается о причинах, почему из-за этого элемента в радиаторе или в расширительном бачке образуется пена. Ссылки на этих видео я оставлю ниже в описании этого видео. Там вы получите много полезной информации об этом поломке и там же советы, как эффективно решить проблему. Если вы хотите узнать именно на вашей машине установлена или нет, 
теплообменник и где находится оно, просто набираем поисковик Google или на YouTube поисковое окне, например, фразу «теплообменник Мерседес», и там вы получите ответы. Ну и в конце видео хочу попрощаться, и если видео было для вас полезное, пожалуйста, подпишитесь на канал и ставьте лайк. Спасибо всем за внимание.